হাই অপে মেরে ভিডিওতে আমরা ডিফারেনশিয়েটরের লিমিটেশন দেখব ঠিক আছে সো আগের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে ডিফারেনশিয়েটরটা কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখছিলাম ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের আগের ভিডিওর সার্কিট এই ছিল হচ্ছে আমাদের আগের ভিডিওর সার্কিট সো এখানে আমরা দেখছিলাম যে নেগেটিভ ফিডব্যাক ইউজ করছিলাম এবং এটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের জাস্ট এই রেজিস্টরের জায়গায় একটা ক্যাপাসিটি ইউজ করছিলাম ঠিক আছে এবং আউটপুট ভোল্টেজ পাইছিলাম হচ্ছে মাইনাস আর এফ ইন টু সি ডি ডিটি অফ ফি ইন ঠিক আছে এটা আমরা খুব সিম্পল ছিল এটা আমরা দেখে ফেলছি এখন কথা হচ্ছে যে এই ডিফারেনশিয়েটরের কিছু লিমিটেশন আছে সেইগুলো আমরা দেখব তো এখানে আমরা গেইন সময় কী জানি গেইন সময় জানা হচ্ছে ভি আউট ডিভাইডেড বাই ভি ইন ঠিক আছে তাহলে এই সার্কিট থেকে আমরা গেইন লেখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা জানি গেইন সমান আমি জানি গেইন সমান ভি আউট ডিভাইডেড বাই ভি ইন এটা আমরা জানি ঠিক আছে মানে আউটপুটে কতটুকু ইনপুটে কতটুকু আমরা আউটপুট পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের গেইন ঠিক আছে এই গেইন সমান আমরা এখান থেকে লিখতে পাচ্ছি যে যেহেতু এটা একটা আমাদের ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার সো ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে গেইন কী হয় মাইনাস আমরা জানি মাইনাস আর এফ ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান গেইন এখানে ফিডব্যাক তো আর এফ ঠিকই আছে কিন্তু এই আর ওয়ানের জায়গায় আমাদের ক্যাপাসিটিও আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো তাহলে আসবে হচ্ছে মাইনাস আর এফ ডিভাইডেড বাই এক্সি ক্যাপাসিটি রিয়াকটেন্স ঠিক আছে এক্সি ভেরি সিম্পল তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি যে ক্যাপাসিটি রিয়াকটেন্স এক্সি ইজি কস্ট আমরা জানি হচ্ছে ওয়ান বাই টু পাই এফ সি এটা আমরা জানি তাহলে এই মানটা এখানে বসাই দিব তাহলে এক্সির জায়গায় যখন ওয়ান বাই টু পাই এফ সি বসাবো তাহলে আমরা গেইন পাবো হচ্ছে মাইনাস আর এফ ইন্টু টু পাই এফ সি ঠিক আছে তাহলে আমরা গেইন পাইলাম হচ্ছে এটা তাহলে এখন আমাদের মেন কথায় আসি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যতই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াতে থাকবো আমাদের গেইন তত বাড়তে থাকবে ওকে তাহলে এখন আমরা ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স অফ ডিফারেন্সিয়েটার দেখবো অর্থাৎ গেইনের সাথে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি যত বৃদ্ধি করতে থাকবো এবং আমাদের গেইনটা কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা আমরা গ্রাফিক্যালি দেখবো সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স অফ ডিফারেন্সিয়েটার ঠিক আছে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স অফ ডিফারেন্সিয়েটার এটা দেখবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রাফ তো যদি আমরা এক্স অক্ষ বরাবর গেইন নেই এবং সো আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর নিলাম হচ্ছে গেইন এবং এক্স অক্ষ বরাবর আমরা নেব হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তাহলে এদিকে নেব হচ্ছে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি এবং এদিকে নেব হচ্ছে আমাদের গেইন সেটা নেব হচ্ছে ডেসিবেল ডিবিতে নেব ডেসিবেলে নেব ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতই ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতে ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতেছে আমাদের গেইন যত বাড়তেছে তাহলে আমাদের গ্রাফটা কীরকম হওয়া উচিত গ্রাফটা হওয়া উচিত হচ্ছে এরকম মানে ফ্রিকুয়েন্সি যত বাড়াচ্ছি আমাদের গেইন তত বাড়তিছে এই তো ফ্রিকুয়েন্সি যত বাড়াচ্ছি গেইন তত বাড়তিছে ঠিক আছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদের গেইনটা হচ্ছে জিরো পাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের গেইনটা জিরো ডিবি পাচ্ছি মানে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদের গেইন পাচ্ছি হচ্ছে জিরো ডিবি এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি এটাকে আমরা ধরলাম হচ্ছে এফ নট এফ নটকে বলা হচ্ছে জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি এটাকে বলা হচ্ছে জিরো ডিবি জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা দেখা যাচ্ছে আমাদের গেইনটা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো এটাকে বলা হচ্ছে জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যতই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াচ্ছি ততই গেইন বাড়তিছে যতই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াচ্ছি ততই গেইন বাড়তিছে তাহলে এটা তো সম্ভব না তাহলে এর বাড়তে 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 ইনফিনিটি দিকে চলে যাচ্ছে এটা তো সম্ভব না ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে এটাকে কোনোভাবে আটকাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা আটকাবো কীভাবে এটাকে আটকাবো আটকাবো হচ্ছে আমরা ওপেন লুপ গেইন রিসপন্স অফ দি অপ অ্যাম ঠিক আছে অপ অ্যামের ওপেন লুপ গেইন রিসপন্স দিয়ে আমরা এটাকে আটকা দিব মানে আমরা এটাকে বাধা দিব ঠিক আছে কীভাবে আমরা জানি আমরা তো দেখছি অটোমেটিক্যালি যে ওপেন লুপ গেইন রিসপন্সটা কীরকম ঠিক আছে অপ অ্যামের ওপেন লুপ গেইন রিসপন্সটা বেসিক্যালি আমাদের এরকম হয়ে থাকে একটা প্রথমে যখন ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতেছি দেখা যাচ্ছে আমাদের গেইনটা কনস্ট্যান্টভাবে থাকতেছে ঠিক আছে তারপর একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে গিয়ে সেটা আবার মাইনাস টোয়েন্টি ডিবি পার ডি কেটে সেটা রিডিউস হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দিকে আমাদের ওপেন লুপ গেইন রিসপন্স এটা হচ্ছে আমাদের ওপেন লুপ গেইন রিসপন্স অফ দ্য অপ অ্যাম আর এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স অফ ডিফারেন্সিয়েটার তাহলে এটা পালন হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েটারের জন্য এটা পালন হচ্ছে ওপেন লুপ গেইন রিসপন্স অফ দ্য অপ অ্যাম ঠিক আছে এটা আমরা অটোমেটিকলি দেখে ফেলছি
যখন আমরা ওপেন লুপ গেইন রেসপন্সটা দিলাম তখন সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের গেইনটা আর বাড়তে বাড়তে দিচ্ছে না তখন আমাদের এই ডিফারেনশিয়েটরের যে মেইন ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অফ সিম্পল ডিফারেনশিয়েটরের জন্য আমরা যে গ্রাফটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইরকম তাহলে ডিফারেনশিয়েটরের জন্য আমরা এইরকম গ্রাফটা ফলো করবে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অফ সিম্পল ডিফারেনশিয়েটরের জন্য তাহলে ডিফারেনশিয়েটরের যে ম্যাক্সিমাম গেইনটা সেটা কিন্তু এই পয়েন্টে অর্থাৎ আমাদের ওপেন লুপ গেইন রেসপন্স এবং আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অফ ডিফারেনশিয়েটরের যে দুইটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট সেই পয়েন্টে কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ আমরা গেইন পাচ্ছি ডিফারেনশিয়েটরের জন্য ঠিক আছে ওর চাইতে বেশি সে বাড়তে দিল না কারণ আমরা বাধা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা ওপেন লুপ গেইন রেসপন্সটা এখানে ড্র করলাম ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টে আমাদের সর্বোচ্চ গেইন পাবো ডিফারেনশিয়েটরের জন্য তাহলে আমাদের এই যে এফ নটকে বলতেছি জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র হচ্ছে এফ নট সমান আমরা বলতে পারবো যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাই আর এফ ইন্টু সি আমাদের ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স যে ডিফারেনশিয়েটরের যে ফিডব্যাক রেজিস্টেন্সটা ছিল এই ডিফারেনশিয়েটরের যে ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স ছিল সেটা এখন তাহলে এই যে প্র্যাকটিক্যাল ডিফারেনশিয়েটর সেটা সমস্যাটা কি দেখা যাচ্ছে আমরা যতই ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতেছি গেইন তত বাড়তেছে এবং আমাদের মেইন ডিফারেনশিয়েটরের যে গ্রাফটা হবে সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটাকে ফলো করবে সেটা ডিফারেনশিয়েটরের জন্য সো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন লো ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করতেছি তখন সেখানে একটা গেইন পাচ্ছি কিন্তু সেখানে তো হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েস থাকতে পারে সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েসের কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের গেইনটা অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কারণ দেখি আমরা যখন ফ্রিকুয়েন্সি যে হাই ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আমরা এই যে দেখা যাচ্ছে হাই গেইন পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনপুট দিচ্ছি হচ্ছে লো ফ্রিকুয়েন্সিতে কিন্তু সেখানে তো হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েস থাকতেই পারে সো হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েসের কারণে আমাদের গেইনটা অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা বিগেস্ট প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে একটা প্রবলেম কি যে আমাদের অপ অ্যাম যেটা অপ অ্যাম যে ডিফারেন্সিয়েটার সার্কিট এটা ভেরি সেন্সিটিভ থাকবে হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েসে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের দুই এক নম্বর এটা একটা প্রবলেম লিমিটেশন এটাকে আমাদের সলভ করতে হবে সেটা আমরা দেখবো কীভাবে সলভ করা হয় এবং আরেকটা প্রবলেম আছে এখানে ঠিক আছে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের যে সার্কিটটা আমরা এখানে দেখি যে আমাদের যে ডিফারেনশিয়েটার সার্কিটটা ছিল সেটা যে ইনপুট যে এখানে ইম্পিটেন্সটা ছিল ইনপুট ইম্পিটেন্সটা ছিল হচ্ছে আমাদের আমাদের যে ইনপুট ইম্পিটেন্স আমরা বলি যে জেড ইন যে ইনপুট ইম্পিটেন্সটা ছিল আমাদের হচ্ছে এই এক্সি ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স ঠিক আছে এক্সি ছিল আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্স তাহলে যদি আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্সটা সিম্পল এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই এখান থেকে আমরা কী ইম্পিটেন্স দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে যে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স ছিল সেটাই হচ্ছে আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্স ছিল তাহলে আমরা জেট ইন সমান পাচ্ছি হচ্ছে আমরা আমাদের যে ইনপুট ইম্পিটেন্স সেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সি ঠিক আছে আমরা এখান থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছি যে আমাদের যে ইনপুট ইম্পিটেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সিটা দেখতে পাচ্ছি এটা ক্যাপাসিটিভ রিয়াকশনটা এক্সি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখন যখন আমরা ফ্রিকুয়েন্সি যত বৃদ্ধি করতে থাকবো দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ইনপুট ইম্পিটেন্সটা কমে যাবে ঠিক আছে ইজিলি আমরা বুঝতে পারতেছি যে তখন যত ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতে থাকবো আমাদের এই ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেসটা কমে যাবে সো আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্সটাও কমে যাবে সো এটা কিন্তু একটা সমস্যা আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্সটাও কমা যাবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের দুইটা প্রবলেম দেখতেছি একটা হচ্ছে যে আমাদের এই অপ অ্যাম্পটা কী করতেছে যে ভেরি সেন্সিটিভ থাকতেছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েস হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েস এটা ভেরি সেন্সিটিভ থাকতেছে ঠিক আছে সো যতই আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমরা লো ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করতেছি ঠিক আছে কিন্তু হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েসের কারণ নয়েসের কারণে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের হাই গেইন পাচ্ছি ঠিক আছে এটা একটা বিগ প্রবলেম আমরা দেখলাম আর দুই নম্বর প্রবলেম দেখলাম হচ্ছে যে আমাদের ইম্পুট ইম্পিটেন্সটা কমে যাচ্ছে যতই আমরা ফ্রিকুয়েন্সি তো সাপোজ একটা বৃদ্ধি করতেছি মানে আমাদের কাজের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতেছি দেখা যাচ্ছে আমাদের ইনপুট ইম্পিটেন্সটা কমে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা বিগেস্ট প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি সো আমরা দুইটা প্রবলেম দেখলাম এই দুইটা প্রবলেম আমরা সলভ করবো সে সলভ করবে কীভাবে জাস্ট আমরা যে ডিফারেনশিয়েটর সার্কিটটা দেখছিলাম সেই ডিফারেনশিয়েটর সার্কিটের এই ক্যাপাসিটোর সামনে একটা রেজিস্টার অ্যাড করে দিব ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্যাপাসিটোর সামনে যদি রেজিস্টার অ্যাড করে দিই তাহলে আমাদের যে দুইটা প্রবলেম ছিল সেটা আমরা সলভ করতে পারবো তো আমাদের সার্কিটটা হবে জাস্ট এইরকম আমাদের ছিল হচ্ছে ক্যাপাসিটোর সামনে একটা আমরা রেজিস্টার অ্যাড করে দিলাম সিরিজে ঠিক আছে আমাদের ইনপুট তো যেভাবে ছিল সেভাবে বাকি সব সেমই থাকবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটোর সি এটা হচ্ছে আমাদের একটা রেজিস্টার আর অ্যাড অ্যাড করলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স আর এফ ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা যদি আমাদের ইনপুট হয় আচ্ছা এটা
ठीक है तो देखा जात ही फ्रिकुएन्सि बृद्धि करते एक्स एर मान कम से क्योंकि आरता न्यूनतम भाव इम्पिटासटा के रक्षा करती है मैंने से आगे जोटुकू ना कमत तर तुलन एबार कनेक कम भाव कम ठीक है मैं एक हम बेसि थक आगे तुलना एक हम इम्पिटासटा बेसि थक बेसिकाली आगे तुलना क्योंकि अनेक इम्प्रूव करते ठीक है इम्पोर्ट इम्पिटासटा क्योंकि आगे तुलन अनेक इम्प्रूव हो ग सो हमें जो आक प्रब्लेम छो से क्षेत्र में हाई फ्रिकुएन्सि हाई गेंट पाँच फ्रिक हाई फ्रिकुएन्सि नएसर कारण हम गेंटे पाँच सो से क्षेत्र में एक क्षेत्र में जो हमें फिडबैक रेजिस्टेंस मैंने जो आरओ रेजिस्टेंस एड कर लम से क्षेत्र में गेंटा कत आसती से हमारे गेंट आसते से एज इक्स टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बै आर कारण हे जो हमारे फ्रिकुएन्सि अनेक बेसि थकती है तक हमारे कैपासिटी अफ रिएक्टेंस अनेक कमे जा ठीक है तरह एप्रक्सिमेटली ये लिखते पर ठीक है तो यह हाई फ्रिकुएन्सि गेंट के रेस्ट्रिक्टेड कर दीते ठीक है सो एखे देखा जा सार्किटर क्षेत्र में मडिफाई कर ले जो सपोज और एक कैपासिटी एड कर दीते ठीक है तो देखा जा हाई फ्रिकुएन्सि ठीक है अनेक हाई फ्रिकुएन्सि मैं बेसिकल हाई फ्रिकुएन्सि देखते आउटपुटा फार्दार इनक्रीज द स्टेबिलिटी अफ द आउटपुट ठीक है हमारे परवर्ती आउटपुटर स्टेबिलिटी और बृद्धि करतेब ठीक है तो हमें आप हाई फ्रिकुएन्सि कि करते हाई फ्रिकुएन्सि आउटपुटर स्टेबिलिटी बृद्धि करते पर ठीक है तो हमें बेसिकाली हमारे ये कैपासिटी का बेसिकाली यूज ना कर ले सो जो चाहिए आउटपुटर स्टेबिलिटी बृद्धि करार्जन तक एक कैपासिटी यूज कर देव ता हमारे सार्किट में देखते सो एखे देखते हैं जो एक हाई एखे हमारे एक लो पास फिल्टार कारण रेजिस्टर आगे आसे कैपासिटर पर आसे सो एक लो पास फार्ष्ट लो पास फिल्टार लो पास फिल्टार हमें देखते एखे आए लो लो पास फिल्टार देखते सो सेकेंड लो पास फिल्टार हमारे एखे देखते ठीक है तेल दो पास फिल्टर तेज़ दो काट अफ फ्रिकुएन्सि थको सो इटार जो हमारे काट अफ फ्रिकुएन्सि हे एफ वन एट्च वन डिवाइडेड बै आर और सर जो हमारे काट अफ फ्रिकुएन्सि पाव हम वन डिवाइडेड बै टू पाई आर सी इटना इम्पर्टेंट है मैथमेटिक मैथ करार समय क्या देवे और सी एफ फिडबैक रेजिस्टेंस और कैपासिटर कारण काट अफ फ्रिकुएन्सि से पाव हम वन डिवाइडेड बै टू पाई आर एफ इन टू सी एफ ठीक है ये हमें मन रखते हैं दूटा काट अफ फ्रिकुएन्सि मन रखते हैं खूब सीम्पल और मन रखते हैं कारण मैथमेटिक्स दरकार आज सो एखे जो प्रैक्टिकल डिफारेंसिएटर जो फ्रिकुएन्सि रिसपन्स से कम आसान देखो तो हमें हमारे फ्रिकुएन्सि रिसपन्स हमारे फ्रिकुएन्सि रिसपन्स अफ एक्चुअल प्रैक्टिकल अपलैम क्षेत्र में फ्रिकुएन्सि रिसपन्स ए रकम जे एदिगे छो हमारे फ्रिकुएन्सि एदिगे छो हमारे गेन एवं ये नहीं हमें डिबी ते डिसिबेले तो देखा जा जो फ्रिकुएन्सि बृद्धि करते तक हमारे जो गेन से टोन्टी डिबी पर डिकेटे बृद्धि पा ये टोन्टी डिबी पर डिकेट टोन्टी डिबी पर डिकेटे बृद्धि पा जो जो हमें एखे लो पास फिल्टार देखते जैसे लो पास फिल्टार हिसाब से क्या करती है देखते प्रथम जो रेजिस्टर और जो कैपासिटी छो हमारे डिफारेंसिएटर क्षेत्र में लो पास फिल्टार एक्शन कारण देखा जाने आर टोटी डिबी पर डि टोटी डिबी पर डिकेटे बृद्धि पाँच क्योंकि लो पास फिल्टार कारण माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेटे से रिड्यूस हो ठीक है माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेटे से रिड्यूस हो सो प्लस टोन्टी डिबी पर पर डिकेट और माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेट से मेल की है प्लस माइनस जिरो हो जाए सो से देखा जाने को रिसपन्स एरक सोजा रिसपन्स पा अर्थात एक कन्सटैंट गेन पा ठीक है कन्सटैंट गेन पा सो तर एक हमारे फार्ष्ट काट अफ फ्रिकुएन्सि ठीक है ये एफ वाने ठीक है तो हमें हमारे ये लो पास फिल्टर एक्शन कारण देखा जा फार्ष्ट काट अफ फ्रिकुएन्सि जेहतु हमारे गे फ्रिकुएन्सि बढ़ार साथ साथ ही गेन का टोन्टी डिबी पर डिकेट बृद्धि पाँच क्योंकि फार्ष्ट लो पास फिल्टारे एक काट अफ फ्रिकुएन्स आज है एफ वन एक काट अफ फ्रिकुएन्सि पोछानर पर माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेटे रिड्यूस है तेल प्लस टोन्टी डिबी पर डिकेट और माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेट दो मिले कैंसल आउट हो जाए तो से क्षेत्र में एक फ्लैट रिसपन्स पा परवर्ती देखा जाता है सेकेंड काट अफ फ्रिकुएन्सि सेकेंड काट अफ फ्रिकुएन्सि हे एफ टू सेकेंड काट अफ फ्रिकुएन्सि जावर पर देखा जाता है से माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेटे रिड्यूस कर माइनस टोन्टी डिबी पर डिकेट तेल प्रथम इशन दिए दी सो बेसिकाली देखा जा फ्रिकुएन्सि जो बाढ़ डिफारेंसिएटर जो रिसपन्स देखीम से क्षेत्र में फ्रिकुएन्सि जो बाढ़ गेंद जो बृद्धि पा सो जेहतु एखे लो पास फिल्टार फार्ष्ट एखे दो लो पास फिल्टार देखते एक फार्ष्ट लो पास फिल्टार एखे दुईटा लो पास फिल्टार क्ज करती है 
সো এখানে আমাদের ফার্স্ট লো পাস মিটার এবং সেকেন্ড লো পাস মিটার এটার জন্য কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ ওয়ান এটার জন্য কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ টু তাহলে এই কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিটি যখন পৌঁছবে এই কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এফ ওয়ানে যখন পৌঁছবে তখন সেখানে দেখা যাচ্ছে মাইনাস আমরা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি লো পাস মিটারের যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স দেখছিলাম সেটা দেখা যাচ্ছে এরকম ছিল এবং একটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিতে সেটা মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি পার ডিকেটে রিডিউস হচ্ছিল সো এখানে যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছিল প্লাস টোয়েন্টি ডিগ্রি পার ডিকেট এখন এবং মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি পার ডিকেটের কারণে সেটা দুইটা মিলে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে সেখানে এখানে একটা ফ্ল্যাট রিসপন্স পাবো এবং দেখা যাচ্ছে পরবর্তী যখন আমাদের আমাদের এই সেকেন্ড সেকেন্ড লো পাস ফিল্টার এবং সেকেন্ড কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিতে এফ টুতে পৌঁছবে সো সেখানে দেখা যাচ্ছে আমার মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি পার ডিকেটে রিডিউস হবে সো আমাদের এই যে রিসপন্সটা পাবো হচ্ছে আমরা জাস্ট লাইক এরকম এবং দুইটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে হচ্ছে এফ টু গ্রেটার দেন এফ ওয়ান ঠিক আছে যখন দেখা যাচ্ছে আমাদের এফ এবং এফ টু ইকুয়াল হচ্ছে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু হচ্ছে তাহলে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্সটা পাবো প্র্যাকটিক্যাল অপেমের ক্ষেত্রে তাহলে জাস্ট লুক লাইক হচ্ছে এইরকম ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই পয়েন্টটাতে আমাদের হচ্ছে এটা ছিল হচ্ছে এফ নট ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের এফ নট জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি যে ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদের গেইনটা জিরো ছিল এটা হচ্ছে এফ নট তাহলে এখানে ছিল হচ্ছে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াস টু এফ টু ঠিক আছে তাহলে এই দুটা যখন আমার ফ্রিকুয়েন্সি সমান হয়ে যাবে তখন সেটা হচ্ছে আমাদের এফ টু এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াস টু এফ টু তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যখন আমাদের এই এই পয়েন্টটাতে অর্থাৎ এই কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির আগ পর্যন্ত যে কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির আগে পর্যন্ত টোয়েন্টি ডিবি পার ডিকেটে বৃদ্ধি পাচ্ছিল টোয়েন্টি ডিবি পার ডিকেটে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির পরে আমাদের মাইনাস টোয়েন্টি ডিবি পার ডিকেটে রিডি মাইনাস টোয়েন্টি ডিবি পার ডিকেটে রিডিউস হয়ে যাবে বা ডিকেটে রিডিউস হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কথা হচ্ছে যে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েটর হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের এই যে জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি এবং এই কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে আমাদের এই থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি এবং কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যদি আমরা থাকতে পারি তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েটর হিসেবে কাজ করবে তাহলে আমাদের যদি অ্যাকচুয়াল মানে ভালোভাবে ডিফারেন্সিয়েটর হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের যে সোর্স অফ ফ্রিকুয়েন্সিটা সোর্স ফ্রিকুয়েন্সিটা সেটা আমাদের এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন হতে হবে ঠিক আছে তা যদি আমরা এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্রুভ মানে করতে পারি মানে কন্ডিশনটা নিয়ে যেতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের একটা সুন্দরভাবে ডিফারেন্সিয়েটর হিসেবে আমরা কাজ করতে পারব ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই এফ নট এবং এফ ওয়ানের বা এফ টুর মধ্যবর্তী মধ্যে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেটা ফ্রিকুয়েন্সিটিকে রাখতে হবে তাহলে সেটাই আমাদের সুন্দরভাবে ডিফারেন্সিয়েটর হিসেবে কাজ করবে তাহলে এখানে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা ম্যাথমেটিক্সের জন্য কাজে দেবে তাহলে এখানে তিনটা পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে তিনটা পয়েন্ট কী কী যে আমাদের এখানে দুইটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি কাজ করছে সে ডিফারেন্সিয়েটর ক্ষেত্রে এখানে আমাদের একটা রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটি ইউজ করছি এবং এখানে একটা রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটি ফিডব্যাক ইউজ করছি এবং এটার জন্য লো পাস ফিলারের জন্য একটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এফ ওয়ান ইজিকোস টু ওয়ান বাই টু বাই আর ইন্টু সি এটা লাগবে ম্যাথমেটিক্সের জন্য এবং এফ টু ইজিকোস টু ওয়ান বাই টু বাই আর এফ ইন্টু সি এফ এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্সের জন্য লাগবে এবং আমাদের ন্যূনতম ফ্রিকুয়েন্সি বা আমাদের সোর্স ফ্রিকুয়েন্সিটা যেটা বলা হয় সোর্স ফ্রিকুয়েন্সি সোর্স ফ্রিকুয়েন্সি এফ এস ইজ ইকুয়েলস টু আমাদের এফ ওয়ান বা এফ টুর ডিভাইডেড বাই টেন হতে হবে ঠিক আছে এই কন্ডিশনগুলো মনে রাখতে পারলে আমরা বেসিক্যালি প্রবলেম সলভ করতে পারবো এবং এখানে আমরা যে থিওরিটা সেটা আমরা আশা করি বুঝতে পারছি সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ডিফারেন্সিয়েটার প্রবলেম সলভ করবো থ্যাংক ইউ